ಮೇರೆ ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾದು ಮೊನ್ನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ವಿಜ್ಞಾನದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವುದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವಾಗಲೂ ನೀವು ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಆ ಹಳೆಯ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರದ್ದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಹಳೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳದ್ದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಓಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡುವ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ವಿದ್ಯುದಯಸ್ಕಾಂತ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಆಲ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ಥ್ರೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಭೂಗ್ರಹದ ತಾಪ ಆಯ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೂ ವಿಕಿರಣದ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತದೆ ದ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಹೀಟ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಯು ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾದರೆ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಓದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ 
ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಇದೆ ಹುಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ಇದೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಹ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳಿದೆ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯವೂ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಜಲಪಾತಗಳಿದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತದ್ದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು ರಾಜಧರಿ ಮತ್ತು ದೇವದರಿ ಅಂತ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಭೂ ಸ್ವರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಭೂ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನಿನ ರಚನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಬಜಡ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಯೂವಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಫೂತ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಓಕೆ ಬಜಡ ಮೈದಾನ ಮೆಕ್ಕಲು ಮೈದಾನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈದಾನ ಪಾದ ಬೆಟ್ಟ ಮೈದಾನ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೇಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಇದೇನಿದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನಿನ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡೊಲೋಮೈಟ್ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಜಡ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಜಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲೆ 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 ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮೈದಾನ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮೈದಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಮಣ್ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಅಂಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಲ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೆಕ್ಕಲು ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಯಾವುದು ಪಾದ ಬೆಟ್ಟ ಮೈದಾನ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ತೊಗಟೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಪದರುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪುಷ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೇರಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಾದ ಬೆಟ್ಟ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಆ ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಿ ಎ ಪಿ ಎಫ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸರಿಯಾ ಓಕೆ ರೆಗೂರ್ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ರೆಗೂರ್ ಮಣ್ಣು ಹೇಳುದು ಯಾವುದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೇ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೆಗೂರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹತ್ತಿ ತಂಬಾಕು ಕಬ್ಬು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಕೋ ಕಾಟನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕಿ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹತ್ತಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿಯು ಕೇಳಬಹುದು ಹತ್ತಿ ಮ ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಟನ್ ಬೆಳೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೂಕ್ತ ಯಾಕೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೈ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಣ್ಣು ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್
ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುದು ತಟಸ್ಥ ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆ ಆದದ್ದು ಯಾವುದು ಉಳಿದದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೆರಿಯಾರ್ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಇರುವುದು ಭದ್ರ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರಣತಾಂಬೂರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದು ಪೆರಿಯಾರ್ ಭದ್ರ ರಣತಾಂಬೂರು ಇಲ್ಲಿಯವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಳೆಯ ದಿನದಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಳೆಯ ದಿನದಂದು ನೀರಿನ ಮೇಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಲು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆನ್ ಎ ರೈನಿ ಡೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಶೋಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕಲರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸತಿ ಅಪ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಓಕೆ ಪ್ರಸರಣ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ವಿವರ್ತನೆ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಳಕು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಆ ಬೆಳಕು ಪಾಠ ಶಬ್ದ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆಗಳು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಶನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಎರಡು ತರಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಆ ತರಂಗ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ತರಂಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರವನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದರ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಅಂತ ನೀವು ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಇದು ಸುಮಾರು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳಿಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆರು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳು ಓಕೆ ಸರಳ ಲೋಲಕದ ಅವಧಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಾರದ ಉದ್ದವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅರ್ಧ ದ್ವಿಗುಣ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಬಲ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾವ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರುಪಲ್ಡ್
ಅದರ ಅವುಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ಆನೆಗಳು ಇರುವ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅವುಗಳು ಹೋಗುವಂತಹ ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಗ